तुम बिन मोरे कौन खबर ले तुम बिन मोरे कौन खबर ले गोवर धन गिरधारी गिरधारी रे तुम बिन मोरी कौन खबर ले तुम बिन मोरी कौन खबर ले गोवर धन गिरधारी गिरधारी रे गोवर धन गिरधारी तुम बिन मोरी कौन खबर ले गोवर धन गिरधारी मेरे पराए मेरे सिर पर था सुदर्शन चक्र और जब राज सुए यज्ञ कि उस अग्र पूजा के समय शिरोच्छेद किया था केशव ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का तो रक्त की धार सी बह आई थी और मैंने वो मंगल वस्त्र वो परिधान जो शुभ शकुन का सूचक होते हैं मैंने भाव में आकर उसी पल्लू को चीर कर और बांध दी थी केशव की उंगली पर वो पट्टी रक्त की धारा रोकने को और माया ने मुझसे कहा था यह क्या किया रानी मंगल वस्त्र फाड़ना अब शकुन होता है कृष्णा ने कहा तू नहीं समझेगी मेरे सब शकुन अब शकुन इनके चरणों पर न्यौछावर है और बांध दिया था वो साड़ी का पल्लू उनकी उंगली से और जब बांध रही थी तो मुझसे कह रहे थे माधव कि कृष्णा इतने बड़े ऋण का बोझ लेकर मैं जी नहीं पाऊंगा इस ऋण को बड़ी शीघ्र चुकाऊंगा देख रही थी सर पर सुदर्शन चक्र और अनंत अनंत वस्त्र मेरे चारों ओर कि ऐसे ऐसे अनंत दुशासन भी एक ओर एकत्रित हो जाएं तो द्रौपदी की अस्मिता का स्पर्श नहीं कर सकते जैसी लाज द्रौपदी की राखी जैसी लाज
ढेर नतमुख किए सब कौरव चीख पड़ी में भरी सभा में ऐसा द्रौपदी कहती है श्राप देने को उद्यत आतुर इतने में रोका महारानी गांधारी ने आकर और जब देखा वस्त्र का ढेर अस्सी हाथियों का बल जिसकी बुझाओ में वो दुशासन पसीने से लथपथ पड़ा हारा टूटा बिखरा सा वो दुशासन और दोनों हाथ उठाकर भीष्म पितामा समेत सारी सभा जय जयकार करती है सती द्रौपदी की जय हो सती द्रौपदी की जय हो सती द्रौपदी की जय हो यदि न होती ये घटना तो सारा संसार संदेह की दृष्टि से देखा करता द्रौपदी को पंचपति होने के बाद भी न छू पाया कोई दुशासन दुर्योधन जिसकी अस्मिता को अर्थात वो वो धर्म परायणा स्त्री है ईश्वर उसके धर्म का रक्षक है वो धर्म परायणा है ईश्वर स्वयं रक्षक है उसके धर्म का श्राप देने को उद्यता द्रौपदी आई महारानी गांधारी और कई बार मैंने आपको पहले भी सुनाया कि वो फटा हुआ आंचल मेला हो गया था जो दुशासन के छूने से उसी फटे हुए आंचल को बिछाकर सभा में राजमाता गांधारी को ये मैली कुचैली द्रौपदी प्रणाम निवेदन करती है गांधारी ने आकर हृदय से लगाया कहा कि बेटी श्राप ना देना चिल्लाई गांधारी कि दुर्योधन भाभी के वस्त्र हरण का आदेश तो दे दिया अब माता के वस्त्र हरण का आदेश दे भूल गया कि भाभी और माता एक समान होती हैं महाराजा धृतराष्ट्र की ओर देखकर गांधारी कहती हैं कि भूल गए महाराज ये सती यदि श्राप दे दे तो नदी आपको जल देना अस्वीकार कर दे सूर्य चंद्रमा आपको प्रकाश और अपनी अमृतमय किरणें ना दें उजड़ जाए आपका राज्य दुर्भिक्ष पड़े आपके राज्य में आपको सती के अपमान का भय नहीं लगा भूल गए यत्र नारस्तु पूजनते तत्र देवता रमनते भरतवंश की सभा में भरतवंश की कुलवधु का ऐसा अपमान कि समग्र नारी जाति का को कलंक लगा समस्त दिक्पाल साक्षी हैं ऐसी लोम हर्षक और बर्बर घटना काल क्रम में न कभी घटी और न कभी घटेगी होश आया दृत राष्ट्र को मैं वर देता हूं द्रौपदी तुझे मांग क्या मांगती है और क्या मांगती है द्रौपदी कि लौटा दिया जाए मेरे पतियों का सम्मान और उनके अस्त्र शस्त्र 
तीसरा वर मांगने को धृतराष्ट्र कहते हैं तो कहा महाराज मैं क्षत्राणी हूं दो से अधिक वर अपने अपने गुरुजनों से भी प्राप्त करने का मुझे अधिकार नहीं है ऐसे समय में भी धर्म की मर्यादा के बाहर पग नहीं धरती द्रौपदी ऐसे समय समय में भी माता को प्रणाम करना नहीं भूलती द्रौपदी हाथ जोड़कर गांधारी ने कहा बेटी श्राप न देना पर मुझे ऐसा लगता है बाप मैं, मैं बहुत बार इस घटना का चिंतन करके पीड़ित होता हूं मुझे ऐसा लगता है कि द्रौपदी के मन में तो कहीं जैसे आशीर्वाद भी कहीं मन में घट जाता है ना मुख से कहा जाए न कहा जाए ऐसे ऐसे ये पीड़ा भी शायद कहीं द्रौपदी के मन को बेद गई कह दिया द्रौपदी के हृदय ने घटेगा आज से भरत वंश का धर्म तिल तिल करके आप नहीं है राज सिंहासन पर बैठने योग्य आप राजा होने योग्य नहीं है राजदंड आपके हाथ में शोभा नहीं देता जो न्याय न कर सके वो राजा कैसा घटेगा इस भरत वंश का धर्म तिल तिल करके और एक दिन ऐसा आएगा जब ये भारतवासी मलेच्छों का जूठन धन देकर खाएंगे मलेच्छों की चाकरी करेंगे आज भारत देख रहा है वो दिन भारत जैसे देश में धर्म की ऐसी दुर्दशा ये भारत माता का अभिशाप है मैंने कहा द्रौपदी द्रौपदी भरत खंड की मां है वो सारे भारत की जननी है जननी का अपमान और ये ईश्वर का वचन भी है और ईश्वर का वाक्य भी कि जो देश जो समाज जो राष्ट्र नारी के सम्मान की रक्षा के लिए उद्यत ना हो उसको विध्वंस हो जाना पड़ता है उसे समाप्त होना पड़ता है द्रौपदी ने तो क्षमादान दे दिया लेकिन जब भेंट हुई द्वारिकाधीश से पहली बार पहली बार परिवर्तित हुआ दृश्य आज से पूर्व सदा अश्रु होते थे द्रौपदी के नेत्र में मुस्कान होती थी कृष्ण के मुख पर आज अश्रु थे कृष्ण के नेत्रों में और भीमी सी मुस्कान कि केशव आपका ये ऋण कैसे चुकाऊंगी न होते यदि आप न आते यदि आप मुख की ओर अपने हस्तकमल का संकेत करते हुए प्रभु कहने लगे कि कृष्णा ये कहकर मुझे लज्जित ना करो लज्जा मुझे इस बात की है कि मुझे आने में विलंब हो गया है आने में थोड़ी देर हो गई हे केशव जिस दिन से वो बनमाला आपके चरणों में निवेदन की थी अपने अश्रु गूंथ कर अपना मन आपको दिया था पर मानवी हूं उस, उसके उसके नाते कुछ दुर्बलताएं भी हैं मुझ में मन मरा नहीं मन मिटा नहीं मन की एक इच्छा है पूर्ण करिएगा जिस जिस ने स्त्री के इस अपमान में सहयोग दिया है और जो मूक दर्शक होकर बैठे उनका नष्ट होना आवश्यक है नहीं तो नारी के सम्मान की रक्षा कौन करेगा यदि इन्हें क्षमादान मिलता है फिर नारी के सम्मान की रक्षा कौन करेगा कैसे होगा आने वाले काल क्रम में स्त्री का सम्मान यदि ये लोग बच जाते हैं तो ये लोग किसी भी दृष्टि से क्षमा के, के भागी नहीं है कृष्ण कहने लगे जिस क्षण राजमाता गांधारी के कहने पर तुमने क्षमा दान दिया उस दिन से ये उत्तरदायित्व तो मैंने ले लिया था उस उस द्यूत सभा में जितने जितने वीर उपस्थित थे उन सब के भाग्य में विलाप लिख दिया मैंने उसी दिन वो भीष्म हो वो द्रोण कृपाचार्य हो वो 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 महा दुर्धर्ष वीर कौरव हो अंगराज कर्ण हो जो भी था जिसने नतमुख होकर तुम्हारे अपमान का वो वो दारुण दृश्य देखा है उसके भाग्य में अब केवल मृत्यु है और उसके परिजनों के भाग्य में अब केवल विलाप रोना होगा उन्हें भयंकर समर हुआ महाभारत युग परिवर्तन और कहते हैं महाभारत के बाद के कई हजार वर्ष का इतिहास आज भी उपलब्ध नहीं है कि जीवन था भी कि नहीं था और यदि था तो कैसा था कैसा था युद्ध में पांडव विजयी हुए कृष्ण की कृपा से धर्म की स्थापना महाराज युधिष्ठिर के द्वारा हुई फिर आया विश्राम का क्षण अंत में अश्वत्थामा ने पांचों पुत्र मार दिए 
और जब उद्यत हुए अर्जुन और भीम अश्वत्थामा का वध करने को कृष्ण ने भी कहा आप ताई है इसे मारो ये धरती पर बोझ है ऐसा व्यक्ति जीवन धारण करने योग्य नहीं है विचार करिए पंच पुत्रों के शोक से ग्रसित जिस स्त्री का हृदय हो और निर्मम हत्या सोए हुए बालकों की हत्या कहते हैं दुर्योधन भी पीड़ित हो गया था जब अश्वत्थामा के मुख से सुना कि सोए हुए पांच बालकों को मार दिया अरे तूने मेरे वंश का मूल नष्ट कर दिया मूर्ख ये क्या किया जिसके हृदय में शोक हो पंच पुत्रों की मृत्यु का वो स्त्री क्षमा दान करती है उसी आदताई को जिसने सोते हुए बालकों को मारा रोक दिया अर्जुन का हाथ द्रौपदी ने कि नहीं ये ये गुरु पुत्र है अवध्य है और जो पीड़ा आज पुत्रों की हत्या के कारण मेरे हृदय में हो रही है इसके वध के पश्चात वो ही पीड़ा इसकी माता के हृदय में भी होगी मैं पीड़ा बांटने इस संसार में नहीं आई मैं पीड़ा का विस्तार करने इस संसार में नहीं आई द्रौपदी को द्रौपदी को तो कृष्ण ने प्रसाद स्वरूप दी है पीड़ा कम क्या और अधिक क्या हे केशव तुम्हारी उदारता का स्मरण करते करते मेरा आंचल इतना उदार हो गया है कि अब सारे संसार की सारे अस्तित्व की पीड़ा भी इसमें समा जाए तो तुम्हारी द्रौपदी तुम्हारी कृष्णा तुम्हारी प्रिय सखी सहलेगी सारे अस्तित्व की पीड़ा भी यदि इसमें समा जाए छल छला आए कृष्ण के नेत्र मन में आया होगा कृष्ण के कि यदि इस समय न होती संसार की भीड़ तो एक बार तुम्हारी चरण धूली अपने मस्तक पर धारण करके मैं पतित पावन हो जाता बहुत कष्ट दिए तुम्हें कृष्णा बहुत पीड़ा दी तुम्हें तुम्हारा तुम्हारे जीवन को मैंने मैंने अपने हाथ का यंत्र बनाया तुम्हें अपने हाथ की कठपुतली बनाया जैसे नचाया तुम नाची कितने भागों में विभक्त नहीं किया मैंने तुम्हारे हृदय को शत 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 टुकड़ों में बांट दिया तुम्हारे जीवन को वचन देता हूं तुम्हें ऐसी पीड़ा तुम्हें मिली आज के बाद कोई स्त्री ना पाएगी और कौन होगी ऐसी स्त्री जिसमें इतना अदम्य साहस होगा जिसमें भक्ति की ऐसी शक्ति होगी जिसके पास जीवन मुक्ति की संपत्ति होगी कौन होगी ऐसी स्त्री कोई नहीं कृष्णा कोई नहीं और शायद वही वही कृष्ण ने संकल्प किया कि बस अब द्रौपदी और न रहे इस 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 संसार में इस दुख आलय में अब द्रौपदी दो क्षण भी और न रहे महाराज युधिष्ठिर ने धर्म राज्य की प्रतिष्ठा की स्वयं बद्रिक आश्रम की ओर चल दिए महाराज युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं पांव फिसल गया द्रौपदी का महाराज युधिष्ठिर ने चारों भाइयों से कहा कि पीछे मुड़कर न देखना ये परमार्थ का पथ है धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता संसार के संबंध केवल संसार तक अब हम अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं हंस दी द्रौपदी कि मैं तो केवल पत्नी के धर्म में बंदी आपका अनुगमन करने को बाध्य थी भला हुआ जो आपने मेरा त्याग कर दिया अब जो मेरे जीवन का एकमात्र विश्राम है वही आएंगे क्योंकि एक वर मांगा था मैंने उनसे और उनके मौन करुणा भरे नेत्रों ने मुझे वो वर दिया था मुझे विश्वास है इस जीवन में वो वो वरदान देने वरद श्री कृष्ण अवश्य आएंगे अकेली द्रौपदी उन्हीं शिखरों के मध्य पांडव स्वर्गारोहण करते आगे बढ़ गए अकेली यज्ञ की अग्नि से जन्मी और हिम शिखरों के बीच में जीवन का विश्राम चारों ओर शीतलता ही शीतलता जर्जर देह तन मन पीड़ित पर आशा का वो दीप जो कभी कृष्ण ने जलाया था वो अब भी जलता है और नई देर लगी देखा सन्मुख वही चरण जो प्रथम भेंट में देखे थे वही पाद पद्म वो नील कमल खिले नील कमल की शोभा को परास्त करने वाले वो चरण कमल सजल नेत्र 
पर प्रसन्न वदना आज द्रौपदी कोई नहीं है आज न पंचपति है न कोई संसार है न कोई संसार का संबंध है केवल मैं हूं माधव और मैं जानती हूं कि तुम किसी को स्वीकार करो उसके लिए केवल एक ही तो आवश्यकता है कि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए उसके साथ कोई और न हो आज आज माधव केवल मैं हूं केवल मैं और आप और आपके ये चरण कमल मानो चरण कमल आह्वान दे रहे थे द्रौपदी को कि आ कृष्णा इससे पूर्ण मैं पूर्व मैं तुझे परम विश्राम दू दिया था मैंने तुझे एक बार तेरे मन का कोई मनोरथ अपूर्ण ना रह जाए क्योंकि फिर से तुझे इस संसार में नहीं आना कर ले अपने मन की इच्छा पूरी लिपट गई द्रौपदी उन चरणों से हम पापी तुम पाप खंडन हम पापी तुम पाप खंडन नी को
स्तर से याचना की गई क्षमा के साथ कलिमल हारी केशव और जिनके लिए मेरे पास शब्द कोश में कोई शब्द नहीं ऐसी परम पवित्रा द्रौपदी के श्री चरणों में निवेदन करते हुए अपने आचार्य की कृपा का स्मरण करते हुए विराजमान संत चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन करता हूं इस तीन दिवसीय भाव सत्र में जो भी सम्मिलित हुआ 
जिसने इस आयोजन के लिए प्रयास किया वो जो इसमें सम्मिलित हुआ वो मैंने कभी ऐसा वाक्य कहा नहीं आज प्रथम बार कह रहा हूं जो भी सम्मिलित हुआ जिसने इसमें तन से मन से साधन से सहयोग दिया वो सब आज से व्यासपीठ का एक विचार प्रसाद स्वरूप अपने साथ अवश्य रखना कि आप मेरे कृष्ण की कृपा के पात्र हैं यदि ऐसा न होता तो आज भाव देश में ये घटना न घटती मैं मेरी अनुभूति को कह पाने में असमर्थ हूं मेरा भाव पूरी हृदय और उस हृदय में स्फुरित होती भावना अंतर्यामी जानता है हृदय की इस पवित्रता के लिए आचार्यों का गुरुजनों का संत चरणों का एवं आप सबकी शुभकामना एवं शुभाशीष का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करते हुए एक बार फिर से आपकी श्रद्धा को आपके विश्वास को आपके आदर को बहुत बहुत प्रणाम बहुत बहुत नमन रसीली मनमोहन की वेणु जय 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 श्री वृंदा कौन हरिवंशी समरस दे जय 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 श्री वृंदावन अगोचर नित बिहार दर्शन जय 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 श्री वृंदावन सलूनी पायो निकुंजन ऐ जय 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 श्री वृंदावन हरिवंश चंद्र अमृत बरस सकल जंतु तापन हरण जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरण जय जय हरिवंश चरण शरण